什么呢？王奶奶，你能给我一袋米吗？下去，米不要钱，滚滚。那那好吧。不对，你亲了，燕子，你给我站住！哎，我的拐杖呢？哎，就他了。哎，燕子，你这是干嘛去？姨姨，王奶奶刚刚说要去找王大爷打麻将呢。什么？上次他俩整整打了三天三夜，这次可不能再让他去了。冬梅，你看到燕子了吗？他偷懒啊！你不用骗我了，这就是你和王大爷想去打麻将找的借口吧？今天我无论如何都不让你过去的。臭燕子，你在做饭啊？就你还能做出什么好吃的？还摆造型呢，像死人呢！铁牛家的大黄都不吃你做的饭、啊，我一定会做成功的，你等着看吧。等这么好的车，改天一定要带我去兜风啊！对了，冬梅，你说了，我得去找燕子了。哎，我倒要看看这个燕子今天还敢不敢回来。好啊，燕子，这是、啊、王奶奶，马上就要重阳节了，我没有什么能孝敬您的。上次看见您很喜欢胖虎家的林娜贝尔米饭，我就特地去学了，做给您吃。原来是这样，燕子啊，真好吃。嗯，不好。哎呀，你把我肩膀撞疼了，得赔钱啊！我就撞了一下而已。我刚刚可都看到了，你是东北家的小孩吧？不会想要碰瓷吧？大爷，你干嘛呀？你这样丢不丢人？我不管，我肩膀被撞疼了，你要赔一千块钱给我啊？怎么要那么多？我身上没那么多钱啊！大爷，你怎么这么坏？你别管，你没钱就让旁边的阿姨帮你出啊！嘿，你帮就帮，大兄弟你别着急，我帮你出一半。剩下的你自己出哈！小小的年纪居然学会了讹人！哎，我钱包呢？那你得问这个叔叔啊，拿出来吧，叔叔啊！可恶！阿姨，他手上是不是你的钱包？呸！我的包怎么在你这儿？阿姨，你还没懂吗？刚才你跟这个人擦肩而过的时候，你的钱包早被他偷了。我怕他跑走，才故意碰瓷，引他露出真面目的。臭小孩，算你狠！不好意思啊，孩子，刚刚是我错怪你了。没事的，只要能正正帮帮人，被错怪也没关系啊。The next day， 冬梅，你家大丫昨天可帮了我大忙，我特意送了一盒红糖来感谢一下。代陈氏红糖姜枣茶，配料多一点，透明小包装，好喝，冲泡方便，快尝尝。嗨。大丫这孩子啊，总是乐于助人、啊。哦，我懂了，我们昨天遇到的那个男的是坏人，对不对？对呀。大丫和那个坏人是一伙的，故意讹这个阿姨是吧？我要把妈妈送给我的珍珠包包哈。切，一个破包，那么宝贝。蘑菇糖，我去买菜了。我的其他东西你随便玩，但是别碰我的包哦。哦，我还要玩纸上谈兵的游戏呢，才没那闲工夫。嗯，这包还是更适合我背。小气鬼，我背一会儿怎么了？你可以背我别的包，这个不危险、啊。你的就是我的，你抢去吧。啊！啊对，掉了。蘑菇糖，你在干嘛？都关我的事儿。哎，别跑！咦，蘑菇糖把我妈妈买给我的包都坏了。大家不哭，出现问题咱们一起想办法解决。不如这样，姨和你一起动手做一个星空米奇的包，怎么样？好。哦蘑菇糖，你在玩什么？玩纸上谈兵游戏啊！一下子能击败好不敌人，像跟考一样爽。点击左下角下载。我也要玩玩，不过我刚刚经过小卖部的时候，看到大丫他自己做包呢。什么？咦，咱们自己做了这个包，好可爱呀、啊！切，还没王奶奶给我买的包好看呢。嗯、你还敢回来？哎，不然说实话了，自己做的包本来就没买这么好看。现在下结论，还为时尚早啊！要等开学了，拿去班上，让同学们来评价谁的包更好看。今天带你们出来保护环境，你们俩要好好表现。二、嗯，蘑菇头，你干嘛？我在听呢，爷。穿成这个样子，怎么清理垃圾？给我脱了。哦。啊
。喂，我这就过来。你秋梅姨买了风行游艇新车，不敢一个人开，我去陪陪她。你们要好好的清理村里垃圾，知道吗？我会的，姨。嗯。大爷，你看我厉害吧？罗胡桃，你别爬树，很危险的。况且你这样是在破坏环境。你懂什么？这叫登高望远，这叫意境。不行的，你下来。哎呦，哎呀，大、哎啊、孙子，你坐地上干嘛呀？啊、腿怎么了？都是大牙害的，我腿好疼啊，是不是断了呀？断了。那你以后不成瘸子了？大、啊、呀，你赔我大孙子的腿，我要让你也尝尝做瘸子的滋味。秋梅，秋梅，救救我！秋梅，车已经停好了，你就放心吧。哎，大家好像在喊我。妈，你这是在干嘛？冬、啊、梅。大牙害的蘑菇头腿都摔断了！咦，我蘑菇头，你为什么会摔倒？是大牙拉的。那大牙为什么要拉你？因为我爬树。妈，你现在知道蘑菇头的腿为什么会这样了吧？既然你这么喜欢爬，那我们就开秋梅的新车回家，你一个人在这爬吧。哼。姨，秋梅姨买的什么车呀？东风风行游艇汽车，全家出行开游艇，以后咱们出门就方便多了。姨，我也想坐新车回家，我不爬了。你为什么让我回家了？我再也不敢了。大牙，到底要不要放蘑菇头进来？大牙。啊？哇！蘑菇头，你给我回来！哦。你天天都知道下大牙，马上就要开始了。你作业写完了吗？哦。蘑菇头，我妈妈给我买了好多漂亮本子，还学没有新文具吧？谁说我没有的？这是王奶奶买给我的小黄鸭橡皮，还有新铅笔。蘑菇头，我铅笔快用完了，你可以借我这新铅笔吗？等我妈妈买给我的新文具到了，我双倍还给你啊！我才不借给你，你妈都不管你，还给你借文具，吹牛吧你！走，蘑菇头，我们离他远一点，不和没有新文具的人玩。Later. 大丫，告诉你个，哎，你的铅笔都断了，你怎么还在用呢？这已经是我最好的一支铅笔了，都怪我。这是你妈妈给你买的开学文具礼盒，在路上耽误了几天。哇，还有两只可爱的小熊哎！<笑>你看到原来你好好看啊！第二位笔筒、金文具袋、草莓圆珠笔、五角兽七彩笔、五双手抓粉、便利贴、荧光笔、等量胶卷、同学录、印印机、吸湿粉、笔记本、钥匙、电话象棋、胶棒。姨，之前这就是百宝箱，都够我用一个学期啦！你妈妈说了，要给你用最好的文具。我的很多粉丝开学也没买文具呢，我妈妈是在哪买的呀？连左下方小黄车，就是。这个大礼包，男款女款都有，一次性买全。大牙，你的文具礼盒好高级呀、啊，又漂亮又实用。<笑>大牙，你刚刚不是要我借铅笔给你吗？我现在借给你，你把文具礼盒给我行不行？哼，大牙的妈妈还买了一个男生文具礼盒套装，里面的文具也超丰富呢。秋梅姨，大牙，你看蘑菇头这表现，我可以把男款文具礼盒给他吗？你你就给我买嘛！不行，没有漂亮本子就写不了作业啦。冬、哎、梅，你这是干嘛？蘑菇虫要漂亮本子，买给他不就行了？哎呀妈，你就惯着他吧。乖孙，这是你想要的漂亮本子吧？谢谢奶奶。可奶奶，咱们这个月的零花钱不是都花完了吗？没事儿，鸭妈妈又打生活费来了。用的那个钱，奶奶，我也想要一个漂亮本子，我妈妈生活费都等好久了。这是我的本子，你别想。可这是你们用我妈妈的钱买的，那怎样？有本事你滚出小卖部啊！哎呀，你怎么哭的眼睛都肿了？累的。有些人光靠钱买的漂亮本子，还不如自己做的好呢。那有什么难的？大孙子也会做好，大爷，你们两个就来个手账比赛吧，谁赢了我就把这套立体故事书奖励给谁。这次我肯定是在必得，画个我最喜欢的王八，还有我喜欢的山河大河，再画个积极向上的太阳，多画几个对勾，预示我以后考一百分。其实我也是第一次做手账，没有什么想法，就随便做做吧，肯定做得不好。咦，这么好看的手账把套装给我用，好浪费呀！我想把它寄给粉丝们。可以呀、啊。
，点击评论区最上方这条评论就可以啦。我、哦、是结局家里的出现。我搜好了。咦，这个手账本在哪买的呀？好好看啊！搜索抖音商城地下秒杀，点击进入频道，搜索对应商品，爆款秒杀五折起。我宣布我大孙子的好看，这是我大孙子的了。哎，你说的可不算，要让村里人一起来打风投票。